Hi, Assalamualaikum and a very good day to everyone. So, after a long time, teacher tak buat lesson video and today here it is. Teacher buat lesson video berkaitan dengan tingkatan 1, chapter 8 which is uh, light and optic. So, the first topic that you will learn in this topic is actually mirror. 8.1 about the users of the mirror. Kalau cakap tentang users of the mirror, semua orang tahu. Alright, nak tengok diri sendiri, the reflection of us. Betul tak? Ha, cikgu ada tetamu undangan yang istimewa. Cikgu tak boleh bagi tahu sekarang. Sagi kena tengok. Alright. So, this mirror. Setiap rumah mesti ada mirror. Kereta ada mirror, toilet ada mirror, rumah kita ada mirror. Why? Because we want to see us lah. Ha, see us kan? We want to see things actually. So, in form 1, you akan belajar three types of mirror which is just uh, one, this one. Plain mirror, concave mirror and convex mirror. Cermin sata, cermin cekong dan cermin cembung. Ha, itu istilah bahasa Malaysia. I, cikgu tak berapa tahu sangat istilah Malaysia. So, kalau salah, uh, nanti tolong betulkan. So, first kita beri kepada plain mirror. Semua orang ada plain mirror dekat rumah. Ha, so, contoh plain mirror yang boleh cik tunjuk kat sini is this one. So, ini adalah plain mirror. Nampak tak? Ha, see? Ha, I see. So, plain mirror ada properties dia. So, kita tengok what is the properties of the plain mirror. Kemudian, we have the second mirror which is called concave mirror. So, concave mirror. Ha, ini contoh concave mirror. Alright? So, ini contoh plain mirror. Dan lagi satu Kistina masuk set tangan. Huh? <laughs> masuk tangan Kistina. Tunjuk convex mirror. Convex. Ha, convex. Ha, so, ada tiga jenis mirror. Plain, concave and convex mirror. Alright. So, cikgu akan bagi tahu dekat you the properties of these three mirrors. Okay, this is sebenarnya uh, dia punya conclusion lah, dia punya summarization. So, mirror we have three, right? Plain, concave and convex. So, image semuanya virtual. Maksud virtual ni apa? Maksud virtual ni, that image did not form on the screen. Let's say, ni plain mirror kan? Okay, cikgu letak tangan cikgu kat sini. Ha, ataupun cikgu tengok muka cikgu sendiri dalam tu. Boleh tak cikgu nak ambil, nak rasa muka cikgu di atas mirror ni? Cannot kan? Alright. Image cikgu di dalam mirror tersebut. So, how can I ambil dia rasa dia? Sebab tak boleh. Because it does not form on the screen. Dia form dekat dalam tu. We cannot take it. Alright. Sama juga dengan convex pun sama. Concave pun sama. Alright. So, that is why it is called as a virtual image. Image yang maya. Iaitu image yang tidak terbentuk di permukaan mirror tersebut. Alright. So, now. We go to the size of the image. Ah, ini special. Kalau plain mirror, this one, the image size is the same. So, katakanlah muka cikgu kat sini, 10 cm. Ah, so, size dalam tu pun 10 cm juga. Ah, muka 10 cm, size dalam ni pun 10 cm juga. Faham? Alright? Ah, so, itu adalah image yang terbentuk. So, katalah mata cikgu besar 3 cm. Ah, dalam tu pun 3 cm. Alright? So, apa properties of image on a plain mirror? Same size. The image of the plane mirror, uh, sorry, the image form on the plane mirror is the same size as the object. Okay? So now, we go to the concave mirror. Ha, ni concave mirror. Application yang selalu kita pakai concave mirror yang kita tak sedang adalah this one. Bedak. Ha, ini kalau you ada, okay, you ada compact powder. Ni compact powder cikgu lah. Alright, ada compact powder. You can see that bila you nak apply that powder, image you dekat mirror ni is a bit larger. Alright, kenapa? Tugas dia is to magnify. Nak menjadikan your face appear bigger. Ha, untuk jadikan your image bigger than original object. Ha, so, ini adalah concave. So, the size for concave mirror, the size of image for concave mirror is actually bigger than the object. Alright, and the last one convex, alright, smaller. You boleh tengok ni, nampak? The image should become smaller. Saya lagi cikgu akan ambil gambar cikgu dan Kistina kat sini. 
Alright ha. So nanti dia boleh tengok nanti okay. So nampak tak image dalam ni akan jadi Kecil Akan jadi kecil Nampak tak ada bunga merah dalam ni ha. So this is the real plant Kecil kan ha. Tapi real plantnya ha. Besar ha. That's why Kalau you use convex mirror The function of the convex mirror Is to make it the image of an object Become smaller Alright Okay So now apa lagi application seharian yang you boleh jumpa dekat rumah you? Alright, hari-hari you pakai tapi you tak sedap pun mereka adalah uh, the users. Apa tu orang kata? Uh, dia adalah dia ada konsep convex and concave mirror. So, Kristina akan demonstrate. Ha, uh, tengok Kristina. Tada, apa dia Kristina? Ha, sudah. <laughs> Semua rumah ada betul. Rumah Kristina mesti banyak. banyak. <laughs> so, boleh tak Kristina explain mana satu konkif, mana satu konvex? Okay, konkif yang belah ni. And kon konvex yang belah luar. Ah, belah ah, yang ni kan? Belah yang sini. Ha, cuba tengok muka Kristina belah belakang tu konvex tu. Nampak kecil tak? Kecil. <laughs> belah dalam? Bila belah dalam nampak besar. Ha, so, ingatkan cikgu, cikgu cakap tadi bahawa kalau untuk kon, kalau untuk Convex, alright. The function of the convex is actually to make the image become smaller. The function of the concave to make the image become larger, bigger than the original object. So, now you go. You data tiga jenis mirror yang ada, tiga jenis properties. So, bye. Assalamualaikum.